توتی پرنده سخنگو در جهان اکثر اوقات طفلی که در خانه به دنیا می آید کاکا، ماما، پدر و یا پدر کلان تلاش می کند تا او یک حرف را یاد بگیرد و از زمان حرف می زند آن را بلبل خانواده خطاب می کنید چون با حرف زدن آنها شما انرژی می گیرید نگفته نباید گذاشت توتی نیز یکی از پرنده هایی است که با بسیار دشواری یک حرف را یاد می گیرد و تکرار کردن آنها برای کسانی که در چهار اطراف آن است یک لذت خاص دارد این برنامه ما نیز در مورد توتی و نسل گیری توتی ها در کوچه کاه فروشی کابل است تا جایی که همه می دانن افغانستان فارم بزرگی از نگهداری توتی ندارد و فقط تعداد کسانی که در پس کوچه کاه فروشی مصروف پرنده فروشی هستند این پرنده را می فروشند و در این بازار نیز خیلی هم توتی های سخنگو کمیاب هستند پرنده فروش جوانی که از دوران طفولیت در این کوچه مصروف فروش پرنده های مختلف است در جمع این پرنده ها توتی را نیز در دوکانش می بینیم او نیز دوست دارد تا تعداد توتی هایی که در این دوکان به فروش گذاشته شده است را به حرف بیاورد و چون این تعریف از بازار توتی ها دارد توتی ها انواع مختلف داره هر رقم است از مکه و شروز که مکه و کلانترین توتی است و خوبترین توتی است که چوچهشان از 60 سانتی شروز تا یک مدر 20 سانتی هم کلان می باشند ساید از او و بعد از او باز توتی های ککاکوست را گرد می زنند کاسکوست توتی های آمازون است، توتی های جنس های لاوری است، توتی های ملنگو است، یعنی توتی هاست و عروسک های آلندی میگن یک جنس دیگه است توتی ها بسیار جنس های مختلف داره، هر رقم از توتی های روزیله های برازیلی است فعلا خواهی گرد آم است که توتی ها را یاد میدن، توتی، توتی جان، پرمسال میتو، سلام علیکم، اینی چیزا را یادش میدن، این توتی ها همی چیزا را یاد میگره، باز کاسکوک هست تا یک هزار کلمه را یاد میگره، بسیار گلویش زیاده داره به حساب گرد زدن که سورای نماز را یادش میدن، پر مثال دیگه سلام دادن خوش آمدی را یک را یادش میدن قیمت ترین توتی در دوره جمهوریت بود که توتی های روزیلای برای چی بود؟ مکه بود تا یک لگه پینجه هزار، یک لگه بیست هزار، یک لگه قیمت کن بود باز بعد از او توتی های ککاکو بود که اشتاد هزار یک لگه بود باز بعد از او کاسکو بود دقا حالا فعلا اون نسلا را که کس می خرن نگفته نباید گذاشت بحران و رفت آمد ریژیم های مختلف بر کشور یکی از دلیل کمیاب شدن توتی در بازار کافروشی کابل است. این بازار در زمانه های سابق موج از توتی ها را در خود داشت و اکثر مردم که از شرایط اقتصادی خوب برخوردار بودند این پرنده را به خانه می بردن و بالاخره سر صحبت را با آنها آغاز می کردند. زیادتر خواهی توتی ها که چون نرخای مناسب داره فروش زیاد است. باز توتی های کاسکو داشتیم ما که سودا کردیم توتی آمازون داشتیم توتی های چی داشتیم مکو داشتیم خب او بار سودا کردیم چون اقتصاد حال ضعیف شده یکی مرزا بند است نمیه به می سوال توتی های ما کم شده یعنی ما توتی زیاد داشتیم من رقم توتی ها بود از این ملنگو خود شاید دو سر یک کنیم سبانه در دکان ما بود توتی جهاد، توتی، توتی در بزن توتی، توتی نراحت از از پیش نیست گرم نمیزنه توتی جهاد، خفص میخواد برای فقط فقط هم بود روان هست که انسو برای توتی جهاد، توتی، توتی آه نه گرم نمیزنه توتی من فقط دم رفتار است یا یا نو 
دوست داشتم تا توتی های بیشتری را به دوربین کمره مان اضافه کنیم. اما شرایط اقتصادی در کشور چنان تنگتر شده است که اکثر دوکان های توتی فروشی اجازه تصویر را برای ما ندادن چون هر حرفشان همین بود که چه فایده از توتی ها تصویر می گیرید اینجا انسان نرزش ندارد در مورد نسل گیری توتی ها باید گفت در این بازار توتی های مختلف به فروش می رسد که گرفتن نام های هر کدام به زمان بیشتری نیاز دارند. لذا ساده تر بگویم بیشتر نسل گیری ها از توتی نوه توتی نورستانی است که یکی از پرنده فروشان برای نسل گیری از آنها آن را در خانه نگهداری می کند زمان که نسل گیری تیم دی توتیانو کنه و در اوت میشتی جوڑا تو نو حمال سور ته دی بچی بیا نوی جوانان بچی را اوزی ما با نسل گیری در خانه توتی ها را نگاه می کنیم کلان شوا ماست شوا با دادی ما جوڑا می کنیم دیگه بازا ما اوت جوڑا می کنیم تو ما سور جوزا با دیا تو چگیری می کنیم او حاضر نشد تا با ما به خانه اش برویم و از نسل گیری توتی ها و جایی که برای آنها اختصاص داده شده است تصویر بگیریم لذا حرفایش را در دوکانی که مربوط به خودش می شود داشتیم زای خو مخصوص زای غاری سپا زای غاری او سا خدمت غاری بعد اقل نسل گیری تو پا درجه برابر وینو نه دیاد گرم وی نه دیر یخی یارا پسیدان که خواهم سر جوری کمی دی لذت جوری دی دا شل بچی تیندویش بچی دیر بچی که 